నమస్కారం ఎస్వైసీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ రంజిత్ టైర్ షోరూమ్ ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఎన్టీఆర్ స్టేడియం లో సాహితీ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో నేడు క్రీడా పోటీలు జరిగాయి వైన్ డీలర్స్ కళ్యాణ మండపంలో ప్రత్యేక హోదా సాధనకు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు రంజిత్ టైల్స్ షోరూమ్ను పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు అనంతరం మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఫ్రాన్స్కు చెందిన మిచ్లిన్ అనే ప్రఖ్యాత టైల్స్ షోరూమ్ను ప్రారంభించడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉందని అత్యాధునికమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వీల్ అరేంజ్మెంట్ను ప్రవేశపెట్టారని రంజిత్ టైర్స్ నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఐదు బ్రాంచ్లను కలిగి ఉండడం ఆనందదాయకమని వినియోగదారులు అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు బ్రాండ్ పేరుతో ఈ రోజున గుంటూరు పట్నంలో టైర్ షోరూమ్ ప్లస్ వీల్ అలైన్మెంట్ అండ్ టైర్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మా సోదరుడు గుంటూరులో టైర్ రంగంలో అనేక అనుభవం గడిచినటువంటి రాజు బట్ ఇజ్ బేసికలీ ఇది గుంటూరియన్ గుంటూరు పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా టైర్లు అంటే గుర్తుకొచ్చేటువంటి రాజు అనేటువంటి ఆయన ఈరోజు మిచ్లిన్ కంపెనీ యొక్క డీలర్షిప్ తీసుకోవటం ఆ టైర్స్తో పాటు విలే ఎలిమెంట్ షోరూమ్ని గుంటూరు నడిబుడ్డున రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్నటువంటి పట్టాపురంలో ప్రారంభించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది దీనికి ముఖ్యంగా వచ్చేసినటువంటి సోదరులు మదర్ గిరి గారికి షౌకత్ గారికి ఇక్కడ లోకల్ నాయక టీఎల్వి ఆంజనేయుల్ గారికి మరి రద్దు రామకృష్ణ గారికి అందరికి అభినందన తెలియజేసుకుంటూ ఒక మిచ్లిన్ కంపెనీ వారికి ఎందుకంటే గుంటూరు పట్టణాన్ని ఎంచుకున్నందుకు వారికి అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా వాళ్ళ డీలర్గా రాజుని ఎంపిక చేసుకున్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంది ఎందుకంటే ఈజ్ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్పెషల్లీ సెల్లింగ్ ఆఫ్ దీస్ టైర్స్ లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అందుకే మిచ్లిన్ అనేటువంటి దాన్ని టైర్స్ కూడా ఎందుకంటే చూస్తా టైర్లు బాగున్నాయి మరి నాకు కూడా కారుకి అయ్యేగా వేసుకోవాలనిపిస్తూ ఉంది బట్ ఎనియో ఐ విష్ ది యాజ్ బీ గే డీలర్ ఆఫ్ ది గుంటూరు సో డెఫినెట్లీ మిచ్లిన్ అనేటువంటి ప్రొడక్ట్ని బాగా మార్కెటింగ్ చేస్తామని చెప్పి ప్రజల యొక్క మంచి మనస్తత్వాన్ని ఈ రోజున దాన్ని నమ్మకాన్ని పొమ్ము చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఆ టైర్ యొక్క పేరు నిలబెడతామని చెప్పి నేను రాజుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఆయన యొక్క సిబ్బందికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక నూతన షోరూమ్స్ షోరూమ్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సాహితీ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులచే స్పోర్ట్స్ మీట్ ఫౌండర్ శివాజీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లాల్ వజీర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు క్రీడలు ఎంతో అవసరమని క్రీడల వల్ల మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంపొందించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నారు స్పోర్ట్స్ అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు శివాజీ గారు వారి పాప చనిపోయి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ పాప జ్ఞాపకార్థం ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్స్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఎందుకంటే ఒకే ఒక్కడు ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్స్ని స్పాన్సర్ సహాయంతో మరి నడుపుతూ ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇతను పద్నాలుగు గేమ్స్ అంటే మనం ఒక గేమ్ ఆడించాలంటే ఒక వాలీబాల్ ఆడించాలంటే చాలా కష్టం అట్లాగే ఒక కబడ్డీ ఆడించాలంటే చాలా కష్టం అట్లాంటిది ఒక పద్నాలుగు గేమ్స్ అంటే చా సామాన్య విషయం కాదు అది కూడా పట్నంలో ఉన్నటువంటి ఏ అయితే కాన్వెంట్స్ కార్పొరేటెడ్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థులందరూ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వారందరి చేత వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని బయటికి తీయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మరి ఈరోజు ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్కి వచ్చేటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థులకు మరి నారాయణ కాలేజీ చైతన్య కాలేజీ చిన్నమయ్య విద్యా కాల విద్యాలయం ఇట్లా అన్ని స్కూల్స్ నుంచి కూడా పిల్లలంతా కూడా వచ్చారు ఇప్పుడే ఈ యొక్క ప్రాథమిక దశలోనే వాళ్ళ యొక్క స్కిల్ని మనం కనుక బయట తీసినట్టయితే రాబోయే కాలంలో మంచి మంచి స్పోర్ట్స్లో వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యతకి పనికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి శివాజీ గారికి అలాగే మా అన్నగారు దామచల్ల శ్రీనివాస్ అన్నగారు స్పోర్ట్స్ని నిరంతరం తను ఎప్పుడు కూడా స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు అలాగే మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా సాధన కొరకు స్థానిక వైన్ డీలర్స్ కళ్యాణ మండపంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విజ్ఞాన్ సంస్థల అధినేత లావు రత్తయ్య మాట్లాడుతూ హోదా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకొని వెళ్లాలని ఇందిరాగాంధీ పాలనలో విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం ఏ విధంగా జరిగిందో 
అదే విధంగా హోదా కోసం ఉద్యోగం జరగాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నారు వస్తారు మనం కానీ వాళ్ళ ప్రజాపత్రిక కానీ పదిసార్లు తిరిగినా లేకపోతే పదిసార్లు మొహాటు పెట్టినా ఏ పరిశ్రమలు రారు వాళ్ళకి ఎంతో కొంత లాభం జరిగితేనే పరిశ్రమలు వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తారు వస్తేనే మన పిల్లలకి మన భవిష్యత్తుకి బాగా అవ్వడానికి ఉద్యోగాలు అవ్వడానికి యువతకు ఉపాధి కల్పించడానికి అంత వీలవుతుంది అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది కానీ ఏమీ లేకుండా మేము అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం లేకపోతే మా దగ్గర రెండైన బతిని ఆడితే ఎవరు రారు కాబట్టి ప్రత్యేక హోదా కానీ మిగతా అంశాలు కానీ మొత్తం కేంద్రం ఇవ్వాల్సిందే అయితే ఏ కేంద్రం ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ ఏ ఒత్తిడి లేకుండా ఇస్తుందని అనుకోవటం లేదు ఈ ఒత్తిడి ఈ ఈ పార్లమెంట్లో కొంత అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం వలన కొంతమంది డిజైన్ చేయటం వలన అది మంచిదే ఆ ఒత్తిడి సరిపోతుందని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు సామాన్యుడు కూడా అనుకోవట్లేదు ఈ ఒత్తిడి ఎప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడల్ వంచవచ్చు ఎప్పుడు వాళ్ళని ఒప్పించవచ్చు అంటే ప్రజలంతా సామాన్య ప్రజానీకం అంతా దీని మీద అవగాహనతో ఈ ప్రత్యేక హోదా మిగతా అంశాల మీద అవగాహనతో వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినప్పుడు ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ నిలదీసినప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ సాధించడానికి వీలవుతుంది అంతేకాని పార్లమెంట్లో చేస్తే అసెంబ్లీలో చేస్తే అది అది ఎంతసేపటికి ఉన్న సమయంలో తొంభై పర్సెంట్ తిట్టుకోవడానికి సరిపోతుంది కానీ అసలు ఈ అంశాలను గురించి మాట్లాడటం ఈ అంశం యొక్క ఉపయోగాలను గురించి కానీ ప్రత్యేక హోదా వలన వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏం మేము జరుగుతుంది అనే అంశాల గురించి మాట్లాడుకోవడం ఆయన జరగనంత కాలం ప్రజలు రోడ్డు మీదకు రారు ప్రజలు ఉద్యమించరు ప్రజలు ఉద్యమించకపోతే ఇది సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు ఏది ఇవ్వరు ప్రజలు సాధించుకోవాలి ప్రజలు ఒత్తిడి తెచ్చి సాధించుకోవాలి ఆ ఒత్తిడికి ఇప్పుడు సమాయత్తం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దాంట్లో అనేక అంశాలు పొద్దు పొందుపరిచి ఆ ప్రజల్ని గవర్నమెంట్ని అందరినీ మీడియా వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసే కంటే మూడో నాలుగో అంశాలు ప్రధాన అంశాలు ఫోకస్డ్గా చేసి వాటి మీద దృష్టి సారించి ఈ ప్రజా ఉద్యమం నడపగలిగితే దానికి కార్యాచరణ రూపొందించగలిగితే అది గుంటూరు నుంచి క్యాపిటల్ గుంటూరులో ఉంది కాబట్టి గుంటూరు నుంచి ఆ ప్రజా ఉద్యమాన్ని నడప మొదలు పెట్టగలిగితే పార్టీలన్నీ ప్రజా ఉద్యమం వెనక ఉన్నాయి వెనక ఉంటాయి తప్పకుండా మనం మళ్ళీ ఒక మరొకసారి అప్పుడు ఉక్కు విశాఖ ఉక్కు కోసం ఎంత ప్రజా ఉద్యమం జరిగిందో అంత ఉద్యమం మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయాల్సి ఉంటుంది మన హక్కులను మనం కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది మన పిల్లల భవిష్యత్తును మనం కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది మన ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మనం కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘాల ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో పొన్నూరు రోడ్డులోని విద్యుత్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి సంఘీభావం తెలపడానికి వచ్చిన సిపిఎం నాయకులు పాషం రామారావు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు పాలన దుష్ట పాలన అని కాంట్రాక్టు విద్యుత్ కార్మికుల్ని వెంటనే పర్మనెంట్ చేయాలని సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇదే విధంగా ప్రమాదంలో చనిపోయిన కార్మికులకు ఇరవై లక్షల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని ఉద్యోగి భద్రత కల్పించాలని లేని పక్షంలో ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు మంచిది కాదని చెప్పేసి మేము సిపిఎం పార్టీ తరఫున తప్పదలుచుకున్నాం ఈరోజు పొలాలో పనిచేసేటువంటి ఒక వ్యవసాయ కార్మికుడికి రోజుకి మూడు వందల రూపాయలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం చట్టం చేసింది పొలాలో పనిచేసేటువంటి వ్యవసాయ కార్మికుడికి పొలాలో పత్తి తీసినా నాటేసినా కలుపు తీసినా మెరగారు పోసినా చిన్న చిన్న పనులు చేసేటువంటి వ్యవసాయ కార్మికుడికి కనీస వేతనం లేదు మూడు వందల రూపాయలు రోజుకి ఇవ్వకపోతే మీ సంఘం గెలుస్తామని చెప్పేసి చట్టం వేసింది అదే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు కానీ అసంఘటిత రంగ కార్మికులు కానీ ఈ అసంఘటిత రంగ కార్మికులు అందరికీ వాళ్ళ కుటుంబం బ్రతకాలంటే భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ మీద ఆధారపడేటువంటి కుటుంబం బ్రతకాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది వాళ్ళ కనీసం పంచింది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయం చేసింది కనీసం పచ్చని వేల రూపాయలు నిర్ణయం చేసింది ఓర్పు కూడా వాళ్ళకి మద్దతు తెలియజేసింది కానీ ఈరోజు విద్యుత్ సంస్థలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి విద్యుత్ సంస్థ నిజంగా విద్యుత్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ కార్మికులు కూడా వాళ్ళ సమస్యలను సమ్మె చేస్తే దేశం మొత్తం రాష్ట్రం అంతా స్పందించిపోవాల్సిందే ఈరోజు ఎక్కడ కరెంటు 
रिपेर प्रति रोज पेपर में ब्राडीपेट अरमेट करेंटू करेंटू गोजुम करेंट आपे भारत देश आर्थिक व्यवस्था तल कि पैस्थि अला संस्थल पानी कार्मिक प्रभुत् निर्लक्ष्य प्रभुत् मन इंटर पंपा अवसर हो चंद्रबाबुना लक्षण आये आये एन कसंघट कार्मिक कनीस वेतना राष्ट्रीय कांट्राक्ट कार्मिक पर्मेंटा पर्मेंटा अंक चंद्रबाबुना अलवा आये अधिकार करेक्ट नागरिक संवसाल इंका संवसाई प्रत्येक हूदा कोसम जन एना जन आग्रह ज्वार आयन प्रत्येक हूदा को मंचदे का कार्मिक गतमी हामी आमी नरवेतरा वाले सामन पान की सामन वेतन अभी मन चुनी का सामन पान की आये का कार्मिक पर्मेंट कार्मिक पन्न बी जीत सकन अग्रिगोल बाधि डिपाजिट सिरी से राष्ट्र बजे वेल को केटाइन डिमेंड कलेक्टर एट अग्रिगोल बाधि धर्ना कार्यक्रम निर्वर्भंग बाधि मालात तन कुमारते पेसम याबाई वेल डिपाजिटा इपड़ेम चया अर्द पैस्थिंद नेकुदान वापार बजे वेल को केटाइं असैम्ली मुटड़स्ता रोड वंट वारपड़ता हेच्चार अग्निगोल बाधि चला कष्ट रूम कल कड़े नाई पेर अंत मेन आम्मा की वस्तो याब रूपये डिपाजिटा याब रूपये डिपाजिट मेदो वस्तें आम्मा की वस्तनी मे बेदोलमी इलां पेद चाल मंद कटार इलागने वस्तनी बाग नमक आम्मक अग्निगोल बाध्यत मे बा नमक कट्कोचाले मसल पैपये मे बाधपड़ना बाधो एजेंट पाप चाल मंद मर वाले टीवी वस्तूटो वाल मरण चला बाधपड़े पड़ेवा एन कं वालू बाधिटल बच्चे कटिचार एजेंटी बाधि सर या जरगा प्रभु गिट्टी पीप मेरे को ने पन्द इन इवे तारीख राष्ट्र में उ मंडल केन्द्र रिले निराधीक्ष जो इंदोगा रेप राष्ट्र राष्ट्र बजे नागल कोूपयू के बाधि यानी से मोटमोट डिमेंड अला मरण बाधि कुटाल प्रभुत्म एस्ता ईद रूपये एक्सरे अभी वेवाल जीवो नई त्वर अमल परचाले डिमेंड अला अग्रिगोल बाधि बांड नमो प्रक्रिया रूम ने जी अंदर इंका पद पर्सेंट मिगली काटे वारी बांड नमोको बाधि वेयसी चवरी बाधि चवर पैसा वे वर को उद्यम कार्यक्रम सागता है एस एल ग्रूप कंपनी वाले यानी लेदा ये कंपनी वाले सर अग्रिगोल ने टेकअवर्सको बाधि यानी असोसीये तरफ वाल स्वागति अलागे वारे चिन्ह समस्या असोसीये तरफ वाल पिष्को प्रभुत् रिक्वेस्ट अलागे बाधि की चवर पैसे वरक पोरा रेप बजे नागल को केटाइते चलो असैम्ली अलग रोड वंट वर्प कार्यक्रम तो चवर बाधि चवर पैसा वे वर को उद्यमा तीव्रतमी द्वारा राष्ट्र में असंख्याक उड़गा जंगल हक्त राष्ट्र प्रभुत् कल रास्ट बुड्ग पोराट सम राष्ट्र अद्यक्ष यलवर्ति मधु विमर्शार समित आध्र्यन बुधवार स्थान कलेक्टर वमर निराहार दीक्ष जी कार्यक्रम में भाग में मधु मालात कर्नाटक महाराष्ट्र प्राता तम कुलस्थ एस उ गणपवर में गतम सीएम को समस्या विवरी पट्टुदान 
ప్రభుత్వం వెంటనే తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు మమ్మల్ని పొద్దుపరచడం జరిగింది మరి ఆనాటి నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో కూడా ఎస్ రామచంద్రరావు నూట ఎనిమిది జీవో ప్రకారంగా ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో సబ్ కలెక్టర్ ఆర్డీఓ ద్వారా సర్టిఫికేట్లు ఎస్సీలుగా ఇచ్చేటట్టుగా ఆ రోజు నూట ఎనిమిది జీవోని అమలు పరచడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా రెండు వేల ఎనిమిది వరకు కూడా మేము ఎస్సీ కేటగిరీలో సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటుండే వాళ్ళం మరి రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎయిట్ ఫోర్ జీవో తీసుకొచ్చి తహసీల్దార్ పరిధిలో సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేయవలసినదిగా మాకు ఆ రోజు ఎయిట్ ఫోర్ జీవో అమలు చేసిన నెల పదిహేను రోజులకే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో రావడం వల్ల మరి వేడపడుగ జంగం ఆంధ్రప్రదేశ్ పదమూడు జిల్లాల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో తీసుకొచ్చి వెరిఫై చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఉన్నారని చెప్పి ఈ జీవో కారణంగా మరి టెన్త్కు చదివే విద్యార్థులు సంవత్సరానికి నాలుగు వేల నుండి ఐదు వేల మంది విద్యార్థులు ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ కారణం వల్ల ఈరోజు ఊరూరు తిరిగే అడుగు తిరిగి బతికి జీవిస్తున్నాం మరి ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు సార్ గారు మరి పాదయాత్ర మీకోసం పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు మా యొక్క సమస్యని ఆయన వివరించగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి లేఖ రాయడం జరిగింది మరి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి రాసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు రాశారు మరి రాసిన తక్షణమే నేను ఈ ప్రభుత్వం చేయబో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎడదీనికి ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది తప్ప మరి నేనైతే మాత్రం వచ్చిన రెండు నెలల్లో మీ సమస్యని మీ సమస్య మీద అవగాహన ఉందని చెప్పి పది పత్తికొండల నియోజ కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ నియోజకవర్గంలో చెప్పడం జరిగింది మరి నాలుగు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా రెండు నెలలు రెండు నెలలు ప్రతి మీటింగ్లో కూడా రెండు నెలలు రెండు నెలల్లో చేస్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి రెడ్డి కాంతారావు గారిని జీవో వేశాడు డెబ్బై మూడు జీవోని కానీ అది క్యాన్సల్ చేశారు మరి ఇప్పుడు తొంభై ఆరు జీవో వేసి జేసీ చర్మ గారిని కూడా వేసి నేను ఎంక్వైరీ చేసి శాశ్వత పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది తప్ప మాటలతో కాలయాపన జరుగుతున్న ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి నిరసనగానే ఈరోజు మేము ఆహ్వాన నిహార దీక్ష ఇరవై తేదీ నుండి ఈరోజు రెండో రోజు కొనసాగిస్తున్నాం తక్షణమే మాకు మా పిల్లల భవిష్యత్తు కాపాడమని మాకు సర్టిఫికేట్లు మంజూరు చేయవలసిందిగా ఎయిట్ ఫోర్ జీవో అమలు చేయవలసిందిగా కోరుతూ మేము ఈ యొక్క అమర నిహార దీక్ష చేస్తున్నాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీవో రద్దు చేయాలి మాకు ఎయిట్ ఫోర్ జీవో కొనసాగించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం స్పందించిన ఎడల మేము ప్రాణ త్యాగాలు కూడా సిద్ధపడ్డాం ప్రాణాలు పోయినా సరే మా పిల్లల భవిష్యత్తు కాపాడుకోవాలి మా పిల్లలు ముందుకు నడవాలంటే సర్టిఫికేట్ కావాలి కాబట్టి దయవంచి మీరందరూ కూడా మాకు అమలు చేయవలసిన కోరుతూ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తల్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వార్తలు మీకు సమర్పించిన వారు ఎల్ అండ్ డైరీ పాలు రుచికి రుచి శుచికి శుచి